ओके एवरी वन पार्ट फोर शुरू करते हैं और पार्ट थ्री में हमने देखा था कि हमने किस तरह अब मर्ज किया है डिफरेंट जो हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स किए थे आई टाइप के आर टाइप के ब्रांच के फैचिंग के और हमने उनको मर्ज किया सो so, ये पोर्शन था जो हमारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी का पोर्शन था ये है जहाँ पी सी प्लस फोर हो रहा है अगर आप कर्सर देख सकते हैं ये है जहाँ पे पी सी प्लस फोर प्लस ऑफसेट वाला ब्रांच के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा है ये हमारे पास रजिस्टर फाइल्स है ये जो बेसिकली हमारे पास लाइंस है ये जब इंस्ट्रक्शन डी होती है इंस्ट्रक्शन स्प्लिट होती है तो उसके लिए है साइन एक्सटेंशन इमिजिएट वैल्यू के लिए है इसी तरह ये हमारे पास ऑफसेट के लिए था ये हमारे पास ए है ये हमारे पास डेटा मेमोरी है फिर हमने मक्सेस लगाए थे मक्सेस बेसिकली इसलिए थे कि जब एक ही जगह पे दो डिफरेंट सोर्स से चीज़ें आ रही हैं तो उसको हमने स्प्लिट करना है और हमने एक कंट्रोल सिग्नल लगा के बताना कि कौन सी चीज़ किस टाइम हमें किस पर्पस के लिए यूज़ होती है सो so, फिर हमने कहा था ये जो अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें नाउ वी हैव डेटा पाथ फॉर द आर टाइप एंड आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन ऑन द लॉजिक कंट्रोल लॉजिक कि हमारे पास कंट्रोल लॉजिक के ऊपर है अब सिक्वेंशली हमारे पास अभी तक डेटा जो इसे सिक्वेंशली किस तरह आगे जाना है एक लॉक साइकिल के अंदर वो अभी अब तक हम अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया uh, कहने का मेरा मकसद ये है सपोज कि जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी तब ही रजिस्टर फाइल से रजिस्टर जो है उसमें डेटा आगे ए की तरफ जाएगा एंड वो डेटा मेमरी की तरफ जाएगा एंड देन वो वापस आके राइट करेगा सपोज कहीं भी ये सिक्वेंस ब्रेक होता है या सीक्वेंस फॉलो नहीं होता डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होगा फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन आ गई है और वो रजिस्टर फाइल के अंदर चली गई है लेकिन रजिस्टर फाइल में डेटा उन रजिस्टर से ए जाने से पहले ही ए ने अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके राइट कर दिया है तो उसने गलत डेटा राइट कर दिया होगा उसने पुराना डेटा राइट कर दिया होगा जो कि हमारा सारा प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया होगा वो ख़राब हो जाएगा सो so, हमने डेटा को सिक्वेंशली आगे भेजना है कि इंस्ट्रक्शन से आएगा जैसे सपोज आर टाइप इंस्ट्रक्शन को लेते हैं कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएगी रजिस्टर फाइल जो है आर एस और आर टी का जो एड्रेसेस हैं उसको रीड करेगा उस एड्रेसेस से फिर वो रेक्टिफाई करेगा कौन से रजिस्टर्स हैं जिनका डेटा मैंने आगे ए के अंदर भेजना है एल फिर उस पर ऑपरेशन करेगी और उसको आ, फिर जाके रजिस्टर के अंदर राइट करेगी सो so, ये प्रोसीजर फॉलो होगा इसी तरह इसी तरह हम आई टाइप को देखें तो उसमें क्या होगा आर एस यहाँ से आएगा हमारा इमेज है डेटा यहाँ से आएगा दोनों आपस में प्लस होंगे देन या तो वो रीड होगा या वो राइट होगा इन केस ऑफ रीड होता है तो यहाँ से आके उसके बाद रजिस्टर के अंदर राइट हो जाएगा और इन केस ऑफ स्टोर वर्ड वो राइट एड्रेस जब आएगा तो यहीं से हमारा आर टी का जो डेटा है वो यहाँ आके राइट हो जाएगा इन केस ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन से हमारा जो इंस्ट्रक्शन uh, आएगी यहाँ पे आर एस आर टी आगे चले जाएंगे आर एस और आर टी एल की तरफ जाएंगे दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे अब एट द सेम टाइम हमारा जो ऑफसेट की वैल्यू है वो यहाँ यहाँ से यहाँ जाएगी पी सी प्लस फोर की वैल्यू यहाँ पर आएगी जैसे ही वो ज़ीरो रिजल्ट आएगा तो ये जो भी पीसी की वैल्यू कैलकुलेट होगी जंप वाली वो आके पीसी के अंदर राइट कर देगा और पीसी सी वहाँ पर जम्प कर देगा इन केस अगर ज़ीरो रिजल्ट नहीं आता तो वो यहाँ से जो हमारा ज़ीरो वैल्यू है मक्स की उसको अपडेट करेगा और पीसी प्लस फोर की वैल्यू पीसी के अंदर जाके राइट कर देगा सो so, काम हमारा सिक्वेंशली होगा अगर सिक्वेंशली नहीं होता हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सारा मकसद हमारा ख़त्म हो जाएगा कैसे हम प्रोसेस से सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सो so, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो इसने एक चीज़ ऐड की है क्लॉक 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 व्हाट इज़ क्लॉक क्लॉक बेसिकली यूज़ होती है डेटा को सीक्वेंस बनाने के लिए डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए कि सपोज फर्स्ट क्लॉक साइक क्लॉक टिक बल्कि उसको कहेंगे कि फर्स्ट क्लॉक टिक में पीसी जो है अपनी वैल्यू आगे इंस्ट्रक्शन मेमरी को भेजता है नेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन मेमरी जो है आगे रजिस्टर फाइल को भेजती है नेक्स्ट टेक में हमारा ए uh, को आगे uh, uh, जो uh, है ए अपना फंक्शन परफॉर्म करती है नेक्स्ट टेप टेक में या तो वो जाके रजिस्टर में राइट हो जाती है बल्कि uh, uh, हम डेटा मेमोरी में जाएगा उसके बाद जाके ये राइट वाला आएगा तो इस तरह पाँच से छः क्लॉक टेक्स होंगी जिसमें हमारा ये काम चल रहा होगा और uh, पहले जो पहले क्लॉक टेक है वो कब जब तक काम कम्प्लीट नहीं करेगी सेकेंड क्लॉक टेक उसको डेटा वहाँ से नहीं लेगी 
सो ये बेसिकली है हम हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने बनाया उसको अब सीक्वेंशल सर्किट में चेंज करना है अगर हम सिंपल इसकी जो थीरी है वो पढ़ें तो कॉम्बिनेशन नॉलेज जस्ट डज इट जस्ट डज इट आउटपुट्स आर ऑलवेज जस्ट अ फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट सो आउटपुट वैसे ही आएंगे जैसे हमारा इनपुट होगा सही है अगर इनपुट हमारा गलत आ रहा है तो हमारा आउटपुट भी गलत आएगा सो so, uh, हमने मेक श्योर sure करना है कि हमारा इनपुट्स जो है जो हमें जिस चाहिए वही आ रहे हों पुराने इनपुट्स ना आ रहे हों रजिस्टर रिटर्न एट द एज ऑफ द क्लॉक साइकिल सबसे पहले हम पहले जब क्लॉक जो होती है बेसिकली अगर मैं आपको ये इसको ड्रॉ करूं तो क्लॉक बेसिक हमारी किस तरह होती है क्लॉक होती है कुछ इस तरह दिस इज अ राइजिंग एज दिस इज अ फॉलिंग एज तो राइजिंग एज पे जो है हमारा इस पे हमारा डेटा रीड होता है और इस पे हम राइट करते हैं और आगे सेंड फॉरवर्ड कर देते हैं सो ये हमारा होता है और अब जो नेक्स्ट जो रीड कर रही होगी वो अगर हम क्लॉक साइकिल देखें सो वो इस पे बेसिकली हमारी रीड कर रही होगी और इस पे हमारी राइट कर रही होगी सो या अगर हम पूरा क्लॉक साइकिल बनाएं सो इस पोर्शन में वो रीड कर रही होगी इस पोर्शन में वो राइट कर रही होगी नेक्स्ट जो है वो इस पोर्शन में रीड कर रही होगी और नेक्स्ट पोर्शन जब जाएगा उसमें वो राइट कर रही होगी सो इस सीक्वेंस में हम अपना डेटा लेके जाएंगे और इस सीक्वेंस में ही हमारा डेटा आगे ट्रांसफर होगा और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है अगर वो प्रीवियस डेटा को यूज़ करना चाहती है तो प्रीवियस डेटा को वो यूज़ कर सकती है सो मेन क्वेश्चन जो इसमें आया था वेन डज एवरी थिंग हैपन एवरी थिंग हैपन्स इन अ सीक्वेंस और सीक्वेंस को हम लोगों ने डिफाइन करना है कि किस वक्त क्या होगा अगर पी सी प्लस फोर होना है तो उसने पी सी प्लस फोर ने जो है पी सी प्लस फोर प्लस ऑफसेट से पहले होना है बाद में नहीं हो सकता सो so, ये सीक्वेंस हमने डिस्क्राइब करना है सो so, अगर हम जो फाइनल स्लाइड है इस लेक्चर की के कुछ क्वेश्चन ने पूछे हैं वट डू वी नीड टू कंट्रोल अब हमने डेटा पाथ पढ़ लिया अब हम जब कंट्रोल पाथ की तरफ जा रहे हैं तो हमने ये बताना है कि हमने क्या क्या चीज़ें बेसिकली कंट्रोल करनी है उसमें सबसे पहले अगर हम वन बाय वन चलें तो रजिस्टर्स शुड शुड बी राइट डेटा अब जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आ, आ, जब जब हमने राइट करना है रजिस्टर्स के अंदर तो वो इनिशियली नहीं राइट कर देना कि जब इंस्ट्रक्शन से आता है उस वक्त वो रीड फेज में वो राइट फेज में नहीं है सो so, उस वक्त हमने इसमें अंदर राइटिंग बंद करनी है अगर राइट ओपन रखेंगे तो जो प्रीवियस डेटा है वो आके रजिस्टर के अंदर राइट हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए सो so, हमने बताना है कि एक कंट्रोल सिग्नल रखना है वो कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि क्या इसमें हमने राइट करना भी है कि नहीं करना सपोज सपोज इन केस ऑफ स्टोर वर्ड हमने इसके अंदर रजिस्टर के अंदर राइट नहीं करना सो so, हमने इसको बंद कर देना कि रजिस्टर राइट मत करे तो उसके अंदर हमें मेमरी के अंदर राइट होगा रजिस्टर के अंदर राइट नहीं होगा इसी तरह हम देखते हैं सेकेंड को मक्स आर वी ब्रांचिंग और नॉट ये मक्स हमने पहले भी देखा है और ये आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि इस केस में या तो हम कंडीशनली जंप कर रहे हैं या तो हम ब्रांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सो so, ये सिर्फ बता रहा है कि हमारा पी सी प्लस फोर पी सी के अंदर राइट होगा या पी सी प्लस फोर प्लस ऑफसेट जो है वो पी सी के अंदर राइट होगा फिर ये मक्स हमें बता रहा है या तो हम जो जो राइट कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर उसका सोर्स या तो मेमरी है या हमारा ए एल यू है सो so, फिर ये वाला मक्स देखते हैं इस मक्स में है या तो हमारा सोर्स जो सेकेंड ऑपरेंट है हमारा ए एल यू का उसका सोर्स या तो आर टी यानी सेकेंड रजिस्टर है जो रजिस्टर फाइल के अंदर से आ रहा है या हमारी इमिजिएट वैल्यू है सो so, इन दोनों में हो सकता है फिर अगर आप ये देखें जाए वॉट इज़ द ऑपरेशन ए एल यू जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन करेगी आर टाइप के अंदर वो और भी कर सकती है एंड भी कर सकती है एड भी कर सकती है सब्ट्रैक्ट भी कर सकती है सेट इफ लेस देन भी कर सकती है लेकिन इन केस ऑफ जो हमारा लोड वर्ड होगा उसमें ये सिर्फ प्लस करेगी ब्रांच में ये सिर्फ माइनस करेगी तो ये एल यू क्या किस टाइम क्या फंक्शन करेगी ये भी हमने अपने कंट्रोल फंक्शन के अंदर डालना है कि वो किस तरह कंट्रोल होगा एल यू कि वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे उसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म ना करे देन हमने मेमोरी को बताना है क्या तो वो रीड फेज में हो सकती है या राइट फेज में हो सकती है या ना वो रीड करे ना राइट करे इन केस ऑफ आर टाइप ना वो रीड कर रही है ना वो राइट कर रही है इन केस ऑफ लोड वर्ड वो सिर्फ रीड कर रही है सॉरी 
इन केस ऑफ स्टोर वर्ड वो सिर्फ राइट कर रही है तो ये हमें उसको एक कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा डेटा मेमोरी को जिससे वो कंट्रोल हो सके कि एट अ टाइम वो रीड और राइट ना करे उससे फिर हमारा प्रोसेसर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ uh, हो जाएगा या उसको फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगी सो so, हमने ये चीज़ें कंट्रोल करनी है इसके अलावा अगर इससे हट के भी देखा जाए तो हमने ये भी देखना है कि पी के अंदर हमने जो वैल्यू राइट करनी है वो कौन सी राइट करनी है देन हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा वो कौन सा रजिस्टर होगा या वो आर टी होगा या वो आर डी होगा सो so, ये सारी जो है आज का लेक्चर जो है बेसिकली वो हमारा डेटा पाथ के ऊपर था कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कंट्रोल पाथ के ऊपर होगा कि ये सब चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है उसमें हमने क्लॉक्स भी डालनी है डेटा को सिंक्रोनाइज भी करना है सिक्वेंशल में भी लाना है फिर हमने रजिस्टर फाइल को बताना है क्या वो किस टाइम वो डेटा को राइट कर सकता है नहीं कर सकता <coughs> फिर हमने एल को बताना है कि वो कौन सा ऑपरेशन कर सकता है डेटा मेमोरी को बताना है कि वो क्या रीड करेगी क्या राइट करेगी क्या कुछ भी नहीं करेगी देन हमने मक्सेस को बताना है कि क्या डेटा जो हमने राइट करना है या डेटा जो हमने कहीं जाके स्टोर करना है उसका सोर्स क्या होगा मल्टीपल सोर्स से चीज़ें जा सकती हैं सो बेसिकली ये है कि हमने आई टाइप आर टाइप ब्रांच को हमने सबको इकट्ठा करके एक प्रोसेसर के अंदर डाला है और एट ए टाइम सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है वो चीज़ बता सिर्फ हमारे पास इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है जिससे हमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ये कंट्रोल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये बेसिकली हमारी जारी होगी अपने ऑप कोड से सो so, हमने इसको देखना है ओके okay, ये एक फर्स्ट लेक्चर था और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको इफेक्टिवली मैं करूँ इससे बेहतर भी करेंगे लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें प्लीज़ अब मैसेज बोर्ड में जाएँ एल के वहाँ मैसेज करें अगेन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अब मुझे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेरीज को रेस करें क्वेश्चंस को रेस करें आप जिस जितने भी क्वेश्चन रेस करेंगे मैं उनका आप आंसर करूंगा इफेक्टिवली आंसर करने की कोशिश करूंगा और हम इसको अच्छा मोड बनाएंगे आप लोग यानी एक जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा दोबारा उनको सुन सकते हैं एक जगह आप अगर नहीं समझ आएगी उसको दोबारा सुनें और उधर ही करके मुझे उधर ही आप पॉज करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन जब हम वन टू वन में होते हैं तब एक बार एक चीज़ चली गई तो वो रिकॉर्डेड नहीं है तो आप दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर सकते सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा सो इट्स अ वेरी गुड मीडियम अभी इनिशियल फेज में है इन शाला मेरे भी फर्स्ट टाइम है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको और बेहतर करूँगा थैंक यू सो मच अब इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थैंक यू